Hola, como sabes, aquí en el canal hablamos básicamente de astronomía y el espacio. Y cuando hablamos acerca de ver el espacio, ver el cielo nocturno, lo hacemos o con binoculares o con telescopios. Pero rara vez hablamos de la manera en la que los seres humanos han hecho astronomía por siglos. Y eso es solamente a simple vista. El día de hoy te voy a dar algunos tips para que sin gastar nada, prácticamente nada, puedas salir y empezar a entender un poquito cómo ver las estrellas y cómo entender lo que está ahí arriba en el cielo. ¿Quieres saber más? Quédate. El primer tip que te quiero dar tiene que ver con la orientación. Es importante saber en dónde están los puntos cardinales para poder entender qué pasa en el cielo. Vamos a empezar ubicando el este y el oeste. Si no tienes brújula o no sabes, pues no es muy difícil. Simplemente fíjate por dónde sale el sol. El sol, en este caso, sale por allá, sale por el este. Si también le llaman al este oriente, Japón le llaman la tierra del sol naciente, que está en el lejano oriente, eso quiere decir que hacia el este está Japón y del este sale el sol, ¿ok? Ese es el este o el oriente y el sol hace su recorrido por la bóveda celeste y se esconde en el oeste o en el poniente, que es en donde se pone el sol, ¿no? Por eso poniente, por eso el nombre. De esta manera te ayuda mucho a saber que, por ejemplo, la luna siempre sale también del mismo lado que el sol, sale del este, se esconde en el oeste. Las estrellas, toda la bóveda celeste, salen las estrellas de este lado, hacen su recorrido y se esconden en el oeste, ¿ok? También es importante saber dónde está el norte. Y el norte es una estrella que se llama Polaris. Ahorita le voy a apagar aquí al, al reflector. Polaris no es una estrella muy brillante. Voy a tomar aquí la, la cámara, la voy a mover de posición. No se alcanza a ver, pero es una estrella que está como por allá. No es muy brillante, pero bueno. Esa estrella, que se llama Polaris, es la que nos ayuda a decir este, en dónde está el sol y ese puntito de estrella que está como por ahí, todas las estrellas hacen el recorrido de este a oeste y le van dando como la vuelta a Polaris. Polaris rara vez se mueve, se queda muy quietecita, pero entre más lejos de Polaris estén las estrellas, más largo es el trayecto que van a hacer en la noche. De hecho, muchas de esas fotos que se ven como las star trails o los, rest, los rastros de las estrellas, esto es porque la toman siempre hacia Polaris y las demás estrellas van girando, van dando vueltas, van viajando durante la noche. Tip número 2. Ya que identificaste los diferentes puntos cardinales, más o menos en dónde estás, es importante que volteas arriba y mires los objetos más brillantes. Algunos van a ser estrellas, otros van a ser planetas. Las estrellas parpadean, como titilan, destellan un poquito. Cambia su brillo por temas atmosféricos y porque están muy, muy lejos. Vamos a ver ahorita cómo se ven algunas de las estrellas. De nuevo, voy a apagar acá este reflector. Esperando que se alcance a ver. Tomamos esto. Y ahí está. Vamos a ver una estrella. Esa estrella es Vega, en la constelación de la Lira. Um, esa estrella también brillante que se ve ahí al centro, esa que se ve como, como anaranjada, esa estrella es uh, Antares, de la constelación del escorpión. Y acá arriba tenemos otra estrella, si se alcanza a ver así, que esta es Arcturus, de la constelación de El Boyero, ¿no? Eh, son las estrellas que se ven en la ciudad, son de las, de las más brillantes y son con las que más fácil podemos orientarnos. De hecho, hace muchos años, cuando no se había inventado la electricidad, imagínense cómo eran las noches, por ejemplo, los aztecas, los mayas, los egipcios. Ellos veían un cielo impresionante, lleno de estrellas, porque no había contaminación lumínica. Y era más fácil dedicarse a la astronomía cuando no hay contaminación lumínica. Ese que se ve por allá, que no parpadea, este que está en el centro, ese es el planeta Venus. Y bueno, hay un avión que está volando por ahí. Pero bueno, ese es un planeta, como se pueden dar cuenta, no parpadea. Ahora, el tercer tip que les quiero dar es descarguen una aplicación para astronomía para su celular. 
la gran mayoría son gratis y tienen una versión ya más técnica, más equipada que ya cuesta. Entonces, lo que ustedes buscan es poder, poder identificar constelaciones, identificar estrellas, planetas. Solamente su celular lo apuntan en la parte del cielo que quieren ver y eh, con, el acepto, con el acelerómetro y lo demás que tiene el celular pueden identificarlos rápidamente. Funcionan tanto para iOS, o sea para iPhone, como para Android. La aplicación que yo uso, que me gusta mucho, se llama Sky Guide. Eh, y pues bueno, hay muchas muy buenas, esa es la que yo uso y me funciona bastante. Ahora, otra cosa interesante, ya que ubica las estrellas, eh, muchas, es importante cuáles son las estrellas que están en el horizonte, tanto cuando empieza a anochecer como cuando amanece. De hecho, así era como los egipcios veían a Sirio, la estrella más brillante, la veían en, en el horizonte, y cuando empezaba a anochecer, era la, de las estrellas que más brillaban. Eso quiere decir que eh, iban a empezar las lluvias y que iba a subir el, el río Nilo, que iba a inundar parte de los valles y pues eso quiere decir que era el momento de sembrar. Llegaban las crecidas del Nilo, regaban los valles eh, y bueno, ya después era el momento, veían otra estrella en el horizonte, que quiere decir que ya era época de empezar a cosechar. ¿okay? Entonces, eso es también lo que hacían los aztecas, los mayas, veían como ciertas estrellas en el horizonte y eran como avisos ¿no? de que iba a cambiar la temporada del año, etc. Por eso es que muchas culturas creían que las estrellas te iban a decir el futuro. Y técnicamente sí te lo decían, pero era como en el tema de agricultura, por ejemplo. ¿no? Cuando salía cierta estrella en el horizonte, quiere decir que iba a empezar a hacer frío, entonces había que tomar ciertas previsiones. ¿no? O cierta estrella quiere decir que iba a empezar a llover, o que iba a empezar a hacer calor, y ya sabían cómo prepararse. Y el tip número cuatro es disfruta la vista. No tienes que saber nada de astronomía para sentarte, ver el cielo y maravillarte con todo lo que hay arriba. Tu mente empieza a volar este, y pues es una de las experiencias de las conexiones más fuertes con la naturaleza, sentirte como uno solo con el universo. Eso, eso me encanta. Es, puede ser alguna manera de sentirte como pues sí, conectado con el todo. ¿no? Y para hacerlo hay diferentes maneras. Eh, una es pues, la más fácil, agarras una una cobija y la cobija la pones en el piso por aquí así y ahí te acuestas no es la manera más sencilla obviamente no me voy a acostar ahorita en el piso eh, pero esta manera es pues, muy económica muy sencilla solamente pues si, si está muy seco el clima como es ahora aquí pues puede que haya muchas ramas polvo etcétera y se ensucie no pero bueno esa es una opción ahora otra opción también si te gusta más el tema del camping Puedes comprar una de estas, bueno, esta es de, de la marca que he hecho ahí de, de, de Decatron, no nos patrocinan, pero bueno, es un buen producto. Y esto, pues es como una colchoneta, ¿no? Esta la extiendes también aquí en el piso. Y pues es más cómoda que, o la puedes poner encima de la... Si quieres encima de la cobija, bueno, la extiendes, te puedes acostar ahí y está más acolchonado, ¿no? ya se quiere guardar eh, bien ahora otra alternativa es una de estas sillas de camping no es práctica esta pesa como como tres kilos la verdad es que no está pesada y eh, pues supongo que todos hemos usado o saben cómo funciona una de estas sillas de camping la sacamos de aquí pones aquí y te sientas cómodamente, ¿no? Este, está muy cómodo, el único tema es que si volteas hacia arriba, por ejemplo, ya estoy sentado en el cielo, las de acá atrás ya no las ves, pero ya te tuerces mucho, te sirve para tener como una vista solamente a cierto, cierto punto cardinal, ¿no? Es como la mitad del cielo con una silla de estas. Te puedes poner algo en los pies y ya puedes hacer la mirada más para atrás, pero bueno. Igual se sigue viendo mejor acostado. Y está la otra opción, que es la que personalmente más me gusta. Y hace poco descubrí estas que se llaman las sillas de cero gravedad. Zero Gravity Chairs. Como estas, ¿no? Esta la compré en el, en el Costco. Pesa como 12 kilos, no es ligerita. De hecho, esta me la llevo en en la camioneta, como que en la canastilla de arriba, está grande, pero está, está comodísima. Digo, vamos a, 
Aquí le quitamos este segurito que está acá abajo. Así. Lo abrimos así. 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 Y de hecho esto incluso acá abajo tiene una mesita. Ahora esto lo voy a enseñar. Incluso una mesita aquí muy coqueta para poder poner tu bebida y este tu tablet o demás. Y estas, pues te pones aquí así. Me acomodo aquí el micrófono y ya te vas atrás. Y estás prácticamente acostado. Y esta es para mí la mejor manera de, de ver las estrellas y de ver el cielo. Estás así como suspendido y cuando está todo oscuro te sientes como, como flotando en el espacio. Ya con, con unos binoculares, por ejemplo, ya puedes ver el cielo, puedes platicar, filosofar acerca de la vida y el universo. Y, y me encanta. Y miren, para que vean cómo se... Me voy a poner aquí así de, de perfil. Tiene la ventaja... Ahí, me estoy cayendo. Es para atrás. Y... Tiene por aquí unos seguros, activas los seguros de aquí y de acá y ya, ya no se baja la, la silla. Hay unas, hay unas más económicas, este, por esta pagué el equivalente como a 60 dólares americanos, hay unas 40, 50 dólares de material mucho más ligero, eh, no tan resistente, también más delgado, pero bueno, para transportarlas igual es hasta mejor idea. De hecho, me, me gusta tanto esta silla que se las voy a, se las voy a presumir. Y vamos a acercarla para acá. Ahí, bueno, aquí ya no se va a ver. Así. Y voy a tomar el celular. Entonces, tomamos el celular. Para que vean, miren, tiene incluso este, como material reflejante. Estas, esto venía con esas este, cintas reflejantes blancas. Estas anaranjadas se las puse yo para poderla ver así como, como en la oscuridad. Eh, y tiene esta almohada que de hecho se puede hacer como soporte lumbar. Se recorre hacia abajo o hacia arriba. Eh, tiene aquí esta, esta mesita también donde pueden poner aquí la tablet, por ejemplo, o alguna revista o libro. Ahí la taza con el chocolate caliente o el té. Y este... Pues bueno, la verdad es que me gusta mucho y está bastante, bastante recomendable. Y pues, pues ya, básicamente sería todo. Eh, mi nombre es Pablo, esto es Atomía Y recuerda, en Astronomía, como lo demás, 